ሰላም ውድ የጠይም ሚዲያና ቴክኖሎጂ ቤተሰቦቻችን ይሄ በጠይም ሚዲያና ቴክኖሎጂ የሰጋች የሚቀርብላችሁ ጠይም ባዮግራፊ ነው በዛሬው የጠይም ባዮግራፊ ዝግጅታችን ከዱባ አፍሪካ ተነስተው የዓለማችን ቁጥር 1 ሀብታም ለሆነ የመጣውን የለም መስክን የታሪክ ይዘን ቀርበናል ተከታተሉ when you had that third failure in a row did you think i need to pack this seven why not i don't ever give up ለمسك እንደ አውሮፓ አቆጣጣር በ1971 በፕሪሶሪያ ደቡብ አፍሪካ ተወለደ እናቱ ማያ መስክ በደቡብ አፍሪካ ያደገች ሞዴልና ካናዳዊት ሆን አባቱ ኤሮል መስክ ደቡብ አፍሪካዊና ኤሌክትሮሜካኒካል ኢንጂነር ፓይሌት መርከበኛ አማካሪ እንዲሁም በአንድ ወቅት በዛምቢያ የሚገኘውን የመራልድ ማዕድ ማውጫ ግማሹ ለመቆጣጣር የበቃ ሰው ነበር በዚህ ጊዜ ስለነበራቸው ሀብት ኤለም መስክ ሲናገር ብዙ ገንዘብ ነበር የብርስ አጥናችን እንኳን ማንዘጋበት ጊዜ ነበር ይላል እንደ አውሮፓን አቆጣጣር ቁ1980 በሰቦቹ ፍቺ ከፈጸሙ በኋላ ብዙ ጊዜውን ካባቱ ጋር የኖረው መስክ በህይወቱ ከወሰናቸው ሁሉ የመጸጸትበት ሳኔ ካባቱ ጋር ለመኖር ይወሰነበት እንደሆነ ይናገራል ስለ አባቱ ሲናገር በጣም መጥፎ ሰው ነበር በቻላችሁ ታቀም አስቡና መጥፎ የምትሉት ነገር ሁሉ አምጡ እሱ ያንን ሁሉ አድርጓል ይላል አብዛኛው ጊዜው ኮምፒውተር ላይ የሚያሳልፎ መስክ በ10 አመት አካባቢ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ በግሉ ማኑዋል በማንበብ መማር ጀመረ 12 አመቱ ላይ በወቅቱ ብላስተር የተባለ የቴክኖሎጂ መጽሔት የተለያዩ ቪዲዮ ጌሞችን ይገዛል ሲባል በመስማቱ የተሻለ ኮምፒውተር መግዣብር ለማግኘት ቪዲዮ ጌም መስራት ጀመረ በዛው አመት የመጀመሪያ ቪዲዮ ጌሙን በ500 ዶላር በመሸጥ ደናይም ይባል ኮምፒውተር መግዛት ቻለ ከፕሪቶሪያ ሃይ ስኩል ከተመረቀ በኋላ በእናቱ ዜግነት ወደ ካናዳ ለመሰደድ ፕሮሰስ በየመጀመረው መስክ በዚህ አመት ኮሌጁን በፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ለአምስት ወር ትምርቱ መከታተል ችሎ ነበር ይህም በዛው ወቅት በደቡብ አፍሪካ የነበረውን ሁሉ መጣት ለመከላከያ ዘመቻ እንዳይከላቀር ተሳታል መስክ እንደ አውሮፓ አቆጣጣር በ1989 ወደ ካናዳ በመግባት ላንድ አመት ያክል ከአክስቱ ልጅ ልጅ ጋር በመሆን እርሻ እየሰራ ቆየ እንደ አውሮፓ አቆጣጣር በ1990 ኪንግስተን በሚገኘው ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ሰሞርቱ መከታተል ጀመረ ሁለት አመት በኋላም ወደ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፔንስልቫኒያ በመዛወር እንደ አውሮፓ አቆጣጣር በ1995 በባቸለርስ ኦፍ ዲግሪ በኢኮኖሚክስ እና በባቸለርስ ኦፍ አርትስ በፊዚክስ ተመረቀ እንደ አውሮፓ አቆጣጣር በ1994 ኤለመስት በስልከም ቫልዩስ ለሁለት ክረምት ኢንተርንሺፕ በመውጣት ለኢነርጂ ስቶሬጅ እና ሮኬት ሳይንስ ጌሞች ሪሰርች የማድረግ ድላግ እንቶ ነበር መስክ ስለ ሲልካም ቫሊ ሲናገር ለሁሉም ቴክ የሚወድ ሰው እንደ ህልም ቦታ ነበር ይላል በዚህ ጊዜ ለፒኤችዲ አመልክቶ በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ቢቀበሉትም እሱ ግን ስራ ለመስራት በመፈለጉ ምክንያት አቋርጦታል የተለያየ ስራ ቦታ ማመልከቻ አስገብቶ ተቀባይነት ያጣው መስክ የግሉን ዚፕቶ የተባለ ኢንተርኔት ቢዝነስ ስታርትአፕ ጀመረ ይህ እንደ አውሮፓ አቆጣጣር በ1995 ኤንጀሎፍ ኢንቨስተርስ ከተባለ ግሩፕ ፈንዳጊንታው ለሶስት የጀመሩት ዚፕት ዌብ ሶፍትዌር ይባል ይህ ሶፍትዌር ለጋዜጦች እንዲሆን የሰሩ ሲሆን ካርታ እና አቅጣጫዎችን የሚጠቁም እንዲሁም ጋዜጦች ከሃርድ ኮፒ በተጨማሪ በዲጂታል መልክ እንዲጠቀሙ የሚያስችል ነበር በዚህ ወቅት መስክ ካፒታል ስላልነበረው እንዲሁም ለቤት ስክራይና ለቢሮ መክፈል ስለማይችል ቢሮ ብቻ በመከራየት እዛ ይኖር ነበር I didn't have any money in fact I had negative money um I had huge student debts so um uh, oh, in fact I couldn't afford a place to stay and an office so uh, I, I rented an office instead because that was I was actually I got a cheaper office than I could get a get a place to stay and then we I just sort of slept on the futon ስለዚህ ወቅት ሲናገርም አንድ የቢሮ ኮምፒውተር ነበርች ቀን የቢሮ ስራን ሰራባታለን ማሳ እኔ ኮድ አደርግባት ነበር እንዲሁም ለቤትና ለቢሮ መክፈል ስለማልችል የቢሮ ሰፋ ላይ እተኛ ነበር ይላል እንደ አውሮፓን አቆጣጣር በ1999 ከአራት አመታት በኋላ ይህ ድርጅታቸው በ300 ሚሊየን 7 ሚሊየን ብር ተሸጠ መስክ የድርጅቱን 7% ድርሻውን 
22 ሚሊዮን ብር ወሰደ በዚህ ዓመት x.com የተባለ በኢሜል መክፈያ ሲስተም ሰራ በዚህ ዓመት ከሌላ ኦንላይን ባንክ ድርጅቶች ጋር በመሆን ፔይፓል የሚባል ድርጅት መሰረቱ በዚህ ጊዜ መስክ ለጣጉራ ሽርሽል ለትሪ በሄደበት ወቅት ከሲኢኦ ቦታው አንስተው ተጠበቁት ዳውሮፒያና ቆጣጣር በ2002 ፔይፓል ለኢቤይ በ5 ቢሊዮን ዶላር ተሸጠ በጊዜው ባለ ትልቅ ሼር ሆልደር የነበረው መስክ 100 ሚሊዮን ዶላር ደረሰው በ2001 እንዳውሮፒያና ቆጣጣር ማርስ ሶሳይቲ የሚባል ለትርፍ ያልተቋቋመ ግሩፕ ውስጥ መሳተፍ የጀመረው መስክ ይህ ፕሮግራም በጣም ኢንስፓየር ስለአደረገው ወደ ሞስኮ በመጓዝ ያልተሳካ ሮኬት የምግዛት ሙከራ አድርጎም ነበር ከፔፓል ያገኘውን 100 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ይዞ ስፔስኤክስ የሚባል ድርጅት አቋቋመ ይህ ስፔስኤክስ የመጀመሪያውን ሮኬት በ2006 እንዳውሮፒያን አቆጣጣር ለማምጠቅ ከራብ ያደርግም ሮኬቱ ሳይደርስ ወደቀባቸው ከዛም በኋላ ለተከታታይ ተከታታይ ሁለት ሙከራዎች ሳይሳኩለት ቀርቷል በ2008 አራተኛው ሙከራ የተሳካለት መስክ ስለዛው ወቅት ሲናገር Um, we would have not had the resources to mount it. There. You couldn't have gone out at that point. We, we, it, yes, death would have been, I think, inevitable because we did not have the resources to to mount it. Abadna, achanaki gize yena bara bionem, mamo karala ko mina bara bula. Baunu saat SpaceX sochun wada huwa be mam melales yema jam mera udar jisla mo mbakwa. አይርነ ብረት መለወጥ ትልቅ ትኩረት እንደሚሰጥ የሚናገረው የለምስክ በ2003 ተስላይ ተባለ ኤሌክትሪክ መኪኖች የሚሰራ ድርጅት መስርቷል በ2020 በአለም 500 መኪኖች በመሸጥ ቀዳሚ መሆን የቻለው ድርጅቱ ካፒታሉም 1 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ሆኗል ገደብ ለሽ ሳብ የሚታወቀው መስክ ከነዚህ ባሻገር ሶላር ሲቲ የተባለ ሶላር ሲስተም የሚገነባ ድርጅት ቦሪንግ ወይም የምድር ውስጥ ቦ መስመሮችን የሚዘረጋ ድርጅት ዩራሊንክ የተባረ በኒውሮ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰራ ድርጅትም አለው ኤለም መስክ እና 2021 በ2021 ጄፍ ቤዞስን በመብለጥ ከ200 ቢሊዮን ዶላር በላይ ካፒታል በማስመዝገብ ያለማችን ቁጥር አንድ ሀብታም ለመሆን በቅፋት ከዚህም ባሻገር የ2021 ፐርሰን ኦፍ ዘይር ሽልማት ነው የሰደ ሲሆን የዓለም ፉድ ፕሮግራም ወይም WFP የኤለም መስክ ለፐርሰን ሀብት በዚህ ጊዜ በአለማችን ያሉትን 42 ሚሊዮን ድሆች ህይወት መቀየር ይችላል የሚል ሪፖርት አውት እንደነበረም የሚዘነጋ አይደለም ኤለም መስክ ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር WFP ይሄንን ነገር አጥንቶ የሚያቀርብልኝ ከሆነ ለመርዳት ዝግጁ ነኝ ብሏል እንዲሁም በ2021 ዓመተ ምህረት ዓለም ታሪክ ከፍተኛ ነው የተባለውን የ11 ቢሊየር ቢሊዮን ዶላር ታክስ እንዲከፍል የተወሰነ በተማመት ነበር ኛውንም ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስፈሩልን ለዚሁም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የጠይም ያና ቴክኖሎጂ ዝግጅቶች እንዲደርሷቸው ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ የተሳዋችን ነው